capítulo 2 de Nada Está Escrito tengo un invitado muy especial, una persona a la cual se lleva toda mi admiración y mi respeto. Tuvimos la oportunidad de trabajar hace poco en un proyecto, una chimba, es el señor Cheo Cubillos, cofundador de Baum, una de las personas junto a sus socios responsables de hacer que viva la comunidad, la industria del tecno en Colombia y en Latinoamérica también. Así que Cheo, gracias por aceptar la invitación, por estar conmigo en ese espacio, perro, bienvenido. A usted por invitarme, la verga, estar acá. Eh, bueno, chévere poder contar la historia y, y poder, digamos que poder influenciar de alguna u otra forma o ayudar a alguien que, que esté en el proceso. Pero digamos que esa es la idea de ese podcast, básicamente siempre he dicho que todos nos paramos en hombros de gigante y uno puede ver mucho más lejos si uno está parado en hombros es de esos referentes, personas que ya han, han comido la mierda, bueno, han superado los obstáculos de hacer algo en ese país que todos sabemos que crear proyectarse, perseguir un camino como independiente es marico, una aventura de autoconocimiento y de, y de saber trabajar con personas y de saber lidiar con egos y digamos como, como emprendedor siempre me he sentido muy inspirado por el trabajo de ustedes porque cada vez que yo iba a Baum, weón, muchas veces ni siquiera recuerdo muy bien con, con mi pareja en ese momento yendo y diciéndole como marica no necesariamente vengo por la música me gusta el tecno más no soy tecnero vengo porque me parece increíble la sensación de comunidad que se siente acá mucha gente vivió muchas experiencias con la música por primera vez en ese club eh, todos se conocían todos se referenciaban eh, era, era loquísimo y, y conforme pasó el tiempo yo fui creando Cloud Weon como marca siempre lo sube a ustedes en mente porque era como yo quiero llegar a ese nivel de influencia fuera de la música fuera de la ropa fuera del producto pero en la comunidad y weón quiero que me cuénteme un poquito de eso estuve investigando y o sea, desde los 15, 16 años haciendo fiestas produciendo eventos ¿qué momento de su vida usted dice weón yo voy a vivir de hacer farro voy a vivir de hacer fiestas de producir eventos ¿cómo, cómo fue todo ese proceso? pues digamos que en, en, pues para todo el mundo yo creo que sería la verdad vivir de esto la verdad ah, eh, y pues mucha gente lo ha intentado lo que pasa es que obviamente digamos que hay que tener un poquito de perseverancia porque mucha gente se quedó en el camino muchos socios míos se quedaron en el camino no de que, ah, sino pues que se mamaban, como que entienden en un momento que no es solo hacer fiestas o, o tener un bar la verga, sino que eso también conlleva un montón de trabajo y un montón de estrés y un montón de caídas y un montón de paradas. Eh, ¿en, el, ¿En qué momento? No, yo creo que yo fui promotor, yo me fui a estudiar a Argentina Cine y allá empecé como promotor, no como promotor, sino como PR de, de discotecas, como lleve gente. Trayendo gente. Y me, me pareció chévere. Como, ¿En Tecno? En, sí, pues Tecno y House, ¿no? Pues no hablemos de solo Tecno porque es muy Música amplio, pero sí, Tecno y House. Eh, sí, digamos que del otro tipo de música yo escucho todo. Okay. Um, reggaetón, rap al piso, obviamente. Eh, pero pues cualquier música, salsa, bla, bla, bla. Pero obviamente digamos que lo que me inspiraba y lo que sentía que, que, que trascendía mucho más allá dentro de un evento era este, este tipo de música Tecno y House. Okay. Pues por la historia y porque realmente usted entra a una fiesta de esto y siente, digamos, como, como el tema de comunidad entre todo el mundo y como que todo el mundo se puede ayudar. No digo que sea al 100%, obviamente pasan cosas dentro de esta música, pero digamos que sí está ese sentimiento de comunidad dentro, dentro de esto. Entonces empiezo a, a trabajar como PR, bla, 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 de ese año, más o menos, ¿no? Obviamente estaba estudiando, pero me gustó el tema y... Obviamente entro, como usted dice, parado en Pasos de Gigante, en ese momento no en Pasos de Gigante, sino de mis amigos que cuando vuelvo ya estaban haciendo fiestas. Acá en Colombia. Acá en Colombia. De, okay. hecho, de hecho, mi primo, que está en este momento en la sociedad de Baum, pero ya mucho más, digamos, que en el tema financiero, porque trabajan en una consultora, y seguros, bla, bla, bla. Todavía sigue en el tema y ellos fueron, digamos que mi grupo de amigos siempre tuvo cinco años más que yo, cuatro okay. años más que yo. Y el pelado siempre del parche. Sí, exacto. Entonces digamos que ellos ya estaban haciendo un par de fiestas en la Casa 33, que es básicamente lo que es Baum, en el edificio de la 19 con octava. Pues fiestas exageradamente underground, con música muy underground. ¿Cómo era la cena en esa época? ¿Cómo era muy de nicho, me imagino. Uh, si quieres, se la resumo rápido. Entonces, desde que yo entré, ¿no? sí. Habían fiestas muy gigantes cuando yo entré a esta música, como fiestas, no sé, Carcox para 12 mil, 13 mil personas. Había una casi que mensual o una cada mes y medio y era como un ritual, como estar en el colegio todavía. Era como, marica, que almuerzo, ni que almuerzo, papá, toca ahorrar para ir a esa para fiesta, ir, toca ir a ahorrar para ir a esa fiesta. Y pues ahí, ahí se creó un montón de comunidad, pero 
digamos que ese, esa escena se empezó a ver influenciada por el traqueto, ya. bla, bla, bla. Y pues eso acabó. La plaga colombiana, ¿no? Se la carcomió. Ok. Sí, que fue un, digamos que uno de los puntos que tocaremos más adelante, que era el filtro de Baum, que se filtraba esa gente porque, digamos que yo en mi historia sabía que eso se carcomía una escena, la okay. escena que sea, ¿sí? O, o el coolness de una escena. Entonces me acuerdo de tanta gente, marica, tanta gente que yo conocí en esa época y se empezaron a salir de poquitos. Porque era como, marica, uno no puede mirar a nadie. La, la, la gente se raya, hay la, un vibe exacto. todo tenso en la vuelta. Sí, exacto. claro. Exacto, entonces como que esa escena se acaba. Ya. O sea, pero se acaba es, murió. Nadie sí. estaba produciendo nada. Ya empezó a morirse, quedaron los clubs, okay. ¿sí? chacha, cinema, gótica, bla, bla. trabaja la sala. Tra trabajaban bien, después llega lo de la ley de clubs, si no me acuerdo, o sea, como eso siempre ha sido un tema, ¿no? O sea, esta música casi que la gente está acostumbrada a escucharla por lo menos hasta las 5 de la mañana, Exacto. y entonces hubo un momento que los clubs se acaban, o sea... Por la ley. Digamos que los, los hacen abrir hasta como cualquier club de la ciudad, entonces 3 de la mañana o 2 de la mañana, y pues eso obviamente los hace acabarse. Claro. Sí, como pues sí, o este, no es se fue esto, se fue este, se fue este. Queda, me acuerdo que piso 30, que pues básicamente fue por lo que se acabó esa cena. Ya. Entonces, pues como que yo iba a ver determinados artistas que me gustaban, pero, pero pues no como, oh, yo sigo este club, me parece la verga, vengo a desahogarme. Okay. Lo que usted dice, no importa, digamos que sé el género, si tiene una línea, y pues yo sé que allá la va a pasar bien. No era así, era como, digamos en mi caso, era como tal artista viene, voy a pagar por ya. verlo. Alcancé a hacer igual un par de eventos ahí, en Chacha también. Y ahí estaba la escena demasiado muerta. O sea, Esto es previo Radio Berlín, previo Continental. Eh, Radio Berlín, ahí no sé qué año abrió Radio Berlín, pero ahí como alcanzaron a coexistir Piso 30 y Radio Berlín. Ya. Y Radio Berlín era cool, la verdad. O sea, okay. era, fue como el que mantuvo ahí como algo en la ciudad. Entiendo. Como que sí, como que esa llama no se apagó del todo. Ok. Pero según tengo entendido, existía <coughs> los eventos y las personas iban a los eventos, más no existía esa cultura de soy devoto a este club. Existió en ¿Existió? su eh, existió en Chacha, existió en yeah. la sala. Eso eran, 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 digamos que sectas urbanas Tenían fans. duras. O sea, duras, duras, como okay. el Obviamente, digamos que todos conocimos todos, pero uno tenía su preferido Total. y tenía su clientela. En esa época fue muy bonito vivir todo eso. Después se acabó. Entonces, okay. por eso mucha gente ahorita... Ni idea. Yeah. Durante esta época de, de Piso 30 y Radio Belén, obviamente habíamos un par de promotores, haga fiestas acá, bla, 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 pero era, era muy chiquito. Total. Sí, era como, marica, todo el mundo perdía plata. Como que uno lo escuchaba como, a este man, marica, la toteó. está yendo muy bien. No. Eh, usted la toteó una vez al año y perdían 15. Uf. O sea, realmente digamos que no solo mío, sino de todos los promotores en esa época, sin enseñanza, sin digamos que un distrito, un gobierno que medio le enseña a uno como una cámara y comercio que le diga, esto medio se hace así, o usted tiene estas garantías, o usted no tiene estas garantías, o le toca hacerle como está haciendo, que es quiebrese y pídale a su papá, o meta este inversionista, o meta esto, pero la quebrada fue dura todos esos años, después llega al continental, por Cosas de la vida. ¿Ya viene siendo inicia iniciativa tuya con Hernán? O, no, ¿o eso, no, por eso le digo que no tiene nada que ver nada con que nada. Ver. O sea, ese bar lo monta un man petrolero. Un petrolero. Lo monta creyendo, pues, marica, no, <risa> sin saber absolutamente nada de bares, ni de fiestas, ni de nada, como marica, la verga, tener un bar, le mete un billete y pues se quiebra en cuatro meses. <risa> Entonces, pues ahí entra lo administrado el primo del mano, alguna mierda así, uh -huh. y a mí me llaman como piar. Okay. O sea, piar promotor, mentiras. Traiga Muy gente, ¿usted conoce Parche Tecno en Bogotá? Sí, entonces yo les digo, o sea, uno, yo no puedo traer gente sin ofrecerles... Algo. Pues, mi, lo que yo hago como... Porque ahí obviamente ya he tenido un poco más entendido, como tengo que mostrarle a la gente lo que yo quiero que, que ellos vean de mí a través de las fiestas. No, no de ego, sino a través de esto, como qué significa para mí hacer fiestas y bla, bla, bla. Bueno, pues, quebrados. Pues, quebrados. Sí, pues, hágale. Y Hernán... Unos meses después lo contratan, yo ahí lo conocí realmente, o sea, lo contrató el mismo man para como buquear un par de, como hacer los lineups, ya. ¿sí? Y ahí empezamos a camellar y después entraron los de cinema, eh, operamos el bar 
un par de meses okay. y por el edificio, el, el bar empezó a funcionar muy bien. O sea, se empezó a ver crecer esa escena porque Radio Berlín ya se llenaba y el Continental se llenaba. Estamos hablando de la resurrección del tecno en Bogotá. Ah, más o como menos. La Digamos que ahí no, fue, ahí no fue el boom, sí. pero como promotor uno ya se empezaba Primeros a dar cuenta pasos. como... Marica, hay gente. O sea, hay gente. O sea no, está tan, no está tan grave. Okay. Y, y, ah, bueno, existía también, digamos que armando el coque esto, claro. pero existían como indie. Total, sí, como un los de, parches indie. Sí, como electro, pero pues era, según yo, era mucho más rock indie. Total. Sí, como ese parche, que obviamente, digamos que está dentro de esta misma escena porque es parche alternativo, entonces usted dice, ellos pueden escuchar esto. Pero era, es más como parche speakies y como ir a charlar, hablar un poquito, no era como far, vámonos de fiesta del todo. Sí, sí como fiesta cerrar ojo y sí, no hablo sí, con no. el del lado, no, eso no. no era eso, sí, era como más social. Total. Eh... Entonces, bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta, pues yo me empecé a dar cuenta como hay, hay algo, ya, ya habían fiestas sold out que, bueno, al bar le caen 500 personas, pero pues nunca en mi vida yo había visto como que se teteó. ¿Ustedes ya en ese punto habían viajado fuera de Colombia a mirar la escena? ¿Ya estaban familiarizados? Pues, o, sea, ¿O sabían lo que estaba pasando en México, Estados Unidos, Europa? Sí, sí, uno siempre está, enterado. o sea, no digamos que viajando mucho. Ajá. Uh -huh. Se había viajado, pero pues no realmente, digamos, como en este momento que uno va a ver tal festival, a ver esto, a... ¿Pero tenían idea de lo que podía llegar a ser? ¿O era de no. cierta forma como por amor al presente, a lo que estaban haciendo Sí, cero, ahí? cero, porque digamos que las escenas no, se, no convergen entre ellas de país a país. Okay. Es muy difícil, eso no, se, no está globalizado totalmente, como que eh, no. sí o sí, sí, esto va a pasar... No, eso usted no... Okay. No, eso era marica, amor a la música, pero más amor a lo que produce... O sea, yo digo... Yo amo esta música, pero amo más lo que produce en la gente, claro. ¿sí? Es, es mucho más eso que en sí el beat o el bajo. Total. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta y yo había hecho fiestas antes del Continental en la Casa 33. Okay. Y siempre dije, marica, aquí quedaría un club muy hijo de puta. O sea, Ay, ¿Ya estaba el una... árbol? El árbol, todo... siempre, el árbol siempre ha estado. Siempre ha estado. Siempre ha estado. Por ahí este fin de semana no tengo la foto, pero te, me mostró mi primo una foto como, marica, mire esto. Y era la terraza <ríe> cuando hacíamos fiestas sí. en la casa 33. Y era como, man, un chirriadero, una ceba. Man. Un asco. Un asco, pero pues de ahí salió. ¿Cuántos años tenías, güey? ¿Eres adolescente aún? Mm, Haciendo fiestas en la en 33. Sí, yo creo que 19 o 20. Ok. okay. Ya no estaba tan chiquito, pero pues sí, pues sí, era, sí Total. Pues, joven. Y ahí viene la idea como marico, que okay, casa 33. Eso lo tuve en la cabeza siempre, siempre. Suba ahí. Siempre, como marica. Siempre me voy. La terraza, y hay un main y una terraza, y está todo, o sea, está hecho, ¿no? Entre comillas, porque sí. la casa está que se caía. Pero pues. Se ha hecho el espacio, la distribución. Está de la verga, eh, el lugar donde queda, digamos que dentro de la ciudad también me parecía el putas como marica, está alejado. Nosotros no necesitamos gente que pase caminando y que entre a nuestro bar. Igual sí o sí vamos a tener que traer la gente hasta donde, hasta donde sea. Eh, a la gente le gusta ese tipo de marica, voy al centro. En ese momento era como marica, salgámonos ya del 82. O sea, la experiencia. Sí. sí, vámonos a otro lado. Y, y pues ahí nos vamos para allá, pues conseguimos socios inversionistas, haga la casa, haga el, dos horas antes de abrir, vamos, todavía estamos pintando el piso porque no nos alcanzó para el tapete, como, bueno, ah, pinte el piso, pinte las bases, o sea, todo lo que no alcanzamos, pinte lo negro. Cheo, acá, paréntesis en esa, buscan socios, buscan inversionistas, ¿cómo fue eso, güey? Porque la gente no tiene ni idea lo mucho que uno mete el culo por sus vueltas, güey, y literalmente eso es ir a... Defender es ideal, como marica, tengo esta idea, eso va a pegar, ponga su billete. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? ¿Cómo para una que, empresa que a buscar plata para eh, hacer fiestas? Ya ahí en ese momento yo creo que había gente que nos creía. Ok. Y que estaba también muy enamorada de, de la música y lo que produce y bla, bla, bla. Y como nuevos promotores, en ese momento nuevos promotores y, ah. y pues sí, un par de amigos. Pero sí, obviamente digamos que salir a buscar billete, sobre todo el compromiso, ah. es una mierda. Cuando entra el billete, se cague, hijo de puta, toca hacerlo funcionar. Totalmente. O sea, y además que nosotros vivimos un año de hielo, güey. O sea, si me entienden, mientras construimos, vamos, pues, además, es, un, es una mierda porque, pues, usted no tiene un grupo de inversión, si me entienden. Usted está buscando plata por acá, por allá, le vende unos puntos de este sitio, va a ser la verga. ¿Quién le crea la música electrónica? Cinco gatos. ¿Y usted cuántos años tiene? Veintitrés. Es pues, como así que le dar plata, güey. Bueno. Sí, exacto. O sea, está loco. Pero que la confianza en la vuelta. Sí, y pues hágale, pero obviamente digamos que el retraso en la obra era, se nos acabó la plata. Oh. Salga a vender más. Entre más uno vendía, pues menos uno se quedaba, ¿no? Claro. Del, del, de la sociedad. Del proyecto. Del proyecto. 
pero pues al fin lo sacamos adelante. Se abrió, obviamente, sin saber qué iba a ser ese boom, ¿no? En ese momento, Obvio. Hernán y usted. Sí, y Nicolás Pachón, que era de uno de los socios de cinema, o sea, el hermano de Gerardo. Ok, ok. O sea, como los, los ¿cómo se dice eso? Los socios gestores, fundadores, gestores, los gestores. gestores, gestores. En ese momento, pero pues ya digamos que sí, había una amistad entre todos y pues ahí se sacó adelante, pero obviamente nadie sabe, o sea, el, la terraza estaba hecha para hacer un launch, okay. ¿sí? Como para salir allá, echarse un cigarrito, 20 personas, un traguito, un cóctel, ya. porque obviamente digamos que los tres pensábamos distinto, que en ese momento pues est est estaba muy bien que pasara eso, ¿no? Como, ay maricas, es que yo... No, no va a decir quién, quién, pero sí. yo quiero el público fancy de Bogotá y pues aquí tiene que haber no sé qué y Pepino en el puto coso y, y Hendrix y bla, bla, bla y tiene que... Y yo, bueno, está bien, yo lo hago con otra mentalidad? cosa. Lo que le conté realmente, como, como me encanta lo que produce, la música. no importa en qué tipo de gente la música, ese tipo de música y, y hace que, que la gente se relacione dentro de un evento así y que le ayude a mucha gente sola porque... Hay un común denominador de esto, digamos, de la gente que le da uno gracias, que también es una de las cosas por las, por las cuales uno se dedica a hacer esto. Es como por Maris, que alguien le diga, oiga la verga, marica, muchas gracias, me salvó de tal mierda, o estaba deprimido, o conocí a mi novia. O, pasa mucho o, en el tecno, ¿no? Marica, pasa mucho. 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 Realmente, digamos, yo vi una película cuando tenía 14 años, que fue cuando empecé a ver esto, que se llama Groove. Groove. Y el final de la película, precisamente el man, le preguntan, ¿y usted por qué hace esta mierda? Realmente no deja billete. O sea, no es que no deje, es que es mucho más difícil conseguir billete en esto que pues en otro tipo de negocios. Claro. Porque lo hace. Y la película era un man que hacía fiestas mega ultra underground, medio pagaba él pues los costos y sale. Y el man decía como, marica, porque alguien me diga gracias. Marica, es que yo quiero que la gente que nos está escuchando entienda que, bueno, Percy, esa carrera en particular es muy diferente a cualquier otro negocio. Porque, no sé, marica, digamos... Yo tengo una marca de ropa, entre otros proyectos, y el modelo de negocio es sencillo. Es, weón, produzca, uses manufactura, produzca su vuelta, genere una utilidad, venda con esa utilidad, busque distribuidores y sí. tenga una buena estrategia de venta directo al cliente que permita que haya un flujo de caja constante y la prenda genera la utilidad y ya, ¿cierto? Pero, marica, produciendo eventos, porque ahorita nosotros también estamos produciendo eventos más enfocados hacia la comunidad del hip hop y el house y el rap. Putas. Acá en Bogotá es como cada movimiento, cada decisión es un puto casino, weón. Es como estar tirando una ruleta porque puede que tengas su modelo de negocio bien, puedes que tengas tu plata, tu inversión, tu booking, todo ese alineadito perfecto, pero por cualquier huevonada que salga mal, todo se va al piso. O sea, todo es una apuesta, todo. ¿Cómo, cómo ha sido manejar esa carga y aún así decir, huevón, no sé qué va a pasar, pero vamos para adelante. O sea, Marica, en algún momento es, fue a ciegas es, es, para ustedes. Es muy chistoso. No, siempre ha sido a ciegas, todavía. Siempre ha sido a ciegas. Eh, es muy chistoso, es muy chistoso lo que usted dice del casino, porque literal, y no llega hasta lo que usted dice. Sí, Ajá. se comporta como un casino en que usted tiene todo en una noche. Sí. Y pues que si usted no abre, o si el DJ no llegó. Uh -huh. O pues, marica, cualquier cosa puede pasar en una noche y usted tiene toda la inversión de su empresa. Durante muchos años fue así. Toda, la, toda mi capital de vida. No hay respaldo. En una noche. Uh -huh. Como, marica, si pasa algo. ¿Qué tan así papá, llegó a ser, weón? Como cada 15 días o cada mes ha puesto todo mi capital. Es como hacer un all-in cada mes. Cada, pues, digamos cada que meses. esas de cada, de, de all-in, sí, cada... Cada dos meses. No, como mierda, cheo, Y pues bro. al principio nada. Al principio ni siquiera es su capital. Es como al principio y bueno, ahí duré unos años así. Como, marica, ya usted hace una relación de seriedad con los proveedores y usted hace las fiestas sin un peso. Nada. A, a, a charla, a parla. Pues como, marica, tengo el proveedor que le pago después. Tengo el sitio que, marica, usted sabe que yo le pago. Nah. Exacto. <risa> no, los DJs, ustedes saben que yo les respondo. Y igual me fue mucha, mal muchas veces. Y pues con la que me iba bien, al del sonido que, de la que perdí, al del, ta, ta, ta. Al del venue, a los DJs. A los reputación, DJs. se llama. Voy sí. montando fiestas con pura reputación. Exacto. Que es más arriesgado aún. Porque entonces, si le queda mal a los proveedores en una, ya no vuelven a trabajar con usted, ya no hay segunda. Exacto. Entonces, más o menos, como sea lo que sea, págueles. Sí, igual, Marica, usted crea. Esa comunidad se crea también con proveedores y pues como proveedor, digamos que productor de eventos, también crea una comunidad alrededor claro. suyo de estos son los del sonido, o sea, los que alquilan sonidos son estas tres empresas, que todos estábamos también en la misma. Muchos de esos que alquilaban hace muchos años sonido, 
para las fiestas de nosotros sí. era el DJs. Qué sí, chido. como que era el DJ que va a comprar estos equipitos y el del boot que tenía, ta, 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 y usted le alquilaba a ellos. ¿no? En este momento, es, digamos que yo le cuento a muchos promotores nuevos que les está yendo muy bien ahorita, como cuando se quejan y es como, uy, marica, cállese la boca. Cállese la boca, <risa> ¿qué le pasa? Usted lleva un año haciendo fiestas y lleva 1500 personas a una fiesta, marica. En una industria donde ya hay, precisamente hay una industria detrás de la vuelta, ya hay un montón es de mucho proveedores, opciones de financiación, y por eso es que, bueno, cuando... Y está estamos, la gente, o sea, está gente. están entrando a hacer fiestas cuando ya hay... 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil personas escuchando esa música. Y ¿cómo? hacer publicidad es casi que no gratis, pero haga un puto flyer, súbalo en Instagram, ponga a sus amigos a que lo comparten en esa época, como era la vuelta, como voz a voz, PR, que, eh, flyers, volanteo. volanteo. Bueno. Como, listo, entonces estamos... Vamos a la primera casa... fiesta gra grande, okay. ah, grande, que yo hice, fue Radical Styles. Okay. Yo entré en la segunda versión. Ya. Entonces, llevamos, eso fue el 2007. Ese festival es, probablemente Radical. es el más viejo de, de Bogotá, digamos que electrónico. Y eh, me acuerdo que existía MySpace, que yo me hice tremendo MySpace, así todo verde, tal, porque Qué no chico. le metía la ficha. No, tal. Pero pues eso, en, realmente, ¿cuánta gente tenía eso? Pues marica, no mucha, o sea, no eso mucha. es... Y marica, imprima flyers, que, que cagaba por el papel, pero caminé en las medio. universidades de pe a pa. O sea, yo me paraba acá en la Javeriana en las escaleras ¿Usted, y... ¿Usted hizo ese trabajo? Claro, pues yo mismo a quién le iba a pagar, güey. Obvio, güey. <risa> acá va? en la Javeriana, acá donde estamos, volanteando. Volanteando ahí en las escaleras, pero seis horas. O sea, y pues uno, pues marica, uno le metía mucho a la fecha, digamos, en este momento, yo creo que ya no lo podría hacer, ¿sí me entiendes? Obvio. Como que ya uno pierde mucho el flow de, de hacer ese tipo de cosas, pero obviamente era para hacer en las escaleras y grupito que veíamos, mi esposa también. En esa época ya estábamos juntos y tú le entregas a los manes, yo le entrego a las hembras, porque uno les podía hablar más fácil, como, hola, te invito, ta, 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 tengo esta fiesta, ta, yo les puedo invitar dos y vayan todas. Ta, ta, ta. ¿Y esto de qué es? No, 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 ¿Dónde quedaría el centro? Mm. Ah. Pero, marica, así llevamos, yo creo que hace radical dos mil personas. Qué locura, güey. 2007. 2007, 2008, 2007 fue la primera, eso fue el primer semestre del 2008. Qué locura, güey. Che, una pregunta. Acá... Fast forward, ya estamos montando Baum, ya se monta el club, se consigue la luca, se consigue el espacio, se adecua, se consigue el sonido, la vuelta. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Ya Claramente ustedes ya tenían un bagaje lo que venían haciendo como promotores independientes, pero ¿cuál fue ese punto de inflexión o, o qué fue ese factor que dijeron, marica, listo, acá hay algo, esta mierda va a funcionar, nos están parando bolas? Como, ¿Cuál crees que fue dentro de esa salsa? que, ¿Cuál fue ese ingrediente secreto que hizo que Baum se haya convertido en Baum? Ay, yo, eso nadie lo va a saber, ¿no? Okay. Porque ese son el tipo de cosas, digamos, cuando le preguntan a uno, ¿por qué le fue bien? Ah, pues es manica, si, si uno supiera la fórmula secreta uh -huh. y se hubiera dado cuenta, papá, ya la, habría la montado replicaría. 100 clubs, güey. Claro. ¿Sí me entiende? Pero yo creo que siempre he pensado que es mucho, obviamente hay suerte, ¿sí? ¿sí? Pero todo lo que uno hace, digamos, en este negocio y en cualquiera realmente, yo creo que todos los negocios se parecen mucho, convergen mucho en todo lo que hacen, es el timing. Timing. Es que es, eh, tiene que ser en ese momento. Hay negocios muy buenos que yo he visto fracasar. Puta, no era. No era ahí. No es que no era y que sea un mal negocio y que usted lo planteó mal. Simplemente, marica, en ese momento no era. ¿Sí? Claro. Aparte, lo que yo digo, la comunidad, como eh, hay a la gente creo que le gusta mucho. Eso no pasa mucho, pero a la gente ama ver la cara detrás de... Mm. Sí, y eso Total. pasó en Baum, como que yo siempre fui el promotor detrás de eso, sí. y no es que lo contaba, sino que en mis redes, eh, si, marica, soy yo, lo que necesiten, o lo reciban la entrada, oiga, ta, le voy a la barra y le regalo una pola, Total. sí, como, oiga, usted qué, ta, ¿Y usted, usted estudia, y pues busque los promotores, que en ese momento, creo que nosotros, no nos lo inventamos, muchas cosas de las que pasaron en Baum existían en otros países, okay. sí, pero por ejemplo, lo de las listas fuimos nosotros, ya. Como listas de invitados, ta, 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 10 mil antes de no sé qué o 20 mil antes de no sé qué. Eso, eso no lo inventaba. No, no, eso no existía. Sí. O sea, existían PRs que llevaban sus parches. Claro. Sí, mandaban su lista privada, pero no existía como manden su lista. Pues, marica, yo llegué a tener broadcast list de, no sé, 30 grupos de 300 personas para mandar. Claro. 
esas cadenas de abajo, hoy no sé qué, mañana no sé Exacto. qué, todos los días casi Exacto. desde Digamos jueves. que eso no se manejó, yo creo que del todo bien, pero pues éramos, somos muy ignorantes, ¿me entiendes? Ni somos, eh, ni estudiamos mercadeo, ni marketing, ni nada, eran como ideas que valen mucha plata. Exacto. Cosa que nos costaron mucha plata, y, pues, o sea, mucha plata me refiero a que nos dieron mucha plata en cuanto a, a lo que pudimos facturar por medio de esas estrategias y no nos dábamos cuenta de la comunidad que estábamos creando a través de, porque entonces esos grupos de WhatsApp se empezaron a crear dentro de las universidades. Ok. Como marica, eh, el parche este fin de semana es este, y a nosotros nos llegan grupos de 70, de 80 sí, personas Sí, que ustedes juntas. hicieran nada básicamente, como entre ellos. Casi que no. El poder de la comunidad. Ahí entonces está. ahí se empiezan a crear también los PRs, o promotores que les dicen en Colombia que está extremadamente mal dicho. Okay. Porque pues el promotor, digamos que soy yo, el promotor es... El que está haciendo el, el evento. Que, el, sí, el gestor, como el que contrata todo y bla, 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 es un promoter. Pero bueno, eso ya se creó la palabra así, pero entonces nosotros creamos ese tipo de promotores de, de street team, básicamente. Street, sí, es. street team. Y eso funcionó Uf. extremadamente bien porque no hay nada mejor que usted hacer parte de su negocio a gente que realmente no es socia. Claro. Sí, pero que, que usted hace que, que le den amor a su marca. Ellos se, se, sienten, embajadores. se sienten parte de realmente. Entonces pueden llegar. No, ellos que, eran dueños de Baum, güey. Eran los dueños de eran como... Pero hay, unos, hay un juego de egos que yo veo en muchos, o clubs, o marcas, o no sé qué, que es como, como no, qué mamera que se man entre como si fuera el dueño. ¿Qué pasa, güey? Se está apropiando. Qué marica, la verga. La verga. Imagínese que las mil personas que le caben entren como si fueran los dueños. Ah. O sea, a nosotros nos está generando eso, no nos está quitando. Exacto. Y pues, marica, sí, por dentro puede pensar lo que quiera, hay que loser. Piénselo, marica, pero pues el, el man se está apropiando y qué chimba, está trayendo gente. Ya. Y llegamos a tener un equipo de 100 promotores. Qué locura, güey. Entonces era como, marica, si cada promotor, las cuentas eran, si cada promotor trae cuatro personas, está lleno. Está lleno. Entonces, estamos de acuerdo en que... Esa estrategia de PR fue una de esas cosas que hizo que Baum o sea, se disparara a la gente. Fue una para, de esas... para no hablar de música, ¿no? Pues, claro, obvio, obvio. O pues, de sonido, güey, porque una de las cosas que a mí... Es, 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 no solo de sonido, sino de infraestructura, ah. de, de sonido y luces, que pues no le, meten, no le metían tanto la ficha, perdón, porque sí. ahorita dicen, ay, eh, no le metían tanto la ficha antes de eso. O sea, los clubs estaban hechos con RCF y pues suene como tenga que sonar. Weón, que esa fue a mí en particular, yo vengo de un hogar donde mi padre es ingeniero de sonido, weón, y me crió toda mi vida, me crié, pues, estando en Estados Unidos de pelado, toda su carrera fue en ese tema, y recuerdo que la primera, marica, yo me acuerdo del primer día en que entré a Baum, porque yo no tenía, yo jamás había interactuado con un espacio así, weón, yo no era consciente de lo que puede llegar a ser la escena de la música electrónica o el techno en, en la gente, yo nunca, o sea, fuera de una fiesta crossover, fuera de un lounge, un parche, un rooftop, una cosa así, Nunca había tenido como la experiencia de un club de tecno. Recuerdo que, y eso yo lo he contado varias veces bueno, públicamente, para yo montar mi primera empresa, que pues viene siendo Cloud, estando yo en la universidad, caminé en lo que fuera. O sea, yo, bueno, yo tenía esa idea, yo voy a tener esa empresa, va a ser una marca de culto, era el proyecto donde va a tener un personaje cartoon que me va a ayudar a comunicar la identidad y voy a ir uno por uno creando una comunidad de personas que les guste lo mismo que me gusta a mí, que les guste el rap, que les guste el básquet, que les guste el skate, el graffiti, el parche, la vuelta, entonces... Empiezo con esta idea, marica, empiezo a conseguir buscar trabajo y consigo trabajo trabajando con Philip Morris, con, con Malboro, weón, uh -huh. como vendedor, como modelo de protocolo, marica. Era vaya a bares, a clubes de, de Bogotá, festivales de Colombia, trabajé por 3, 4 horas, pagaban como 200 lucas el turno y yo, marica, mis 18 años, yo era como perro, soy millonario en un fin de semana, <risa> me hago sí. millón y medio, millón ochocientos yendo a bares, hablando con, con gente, hablando con chicas, marica, coroné, tenía el mejor trabajo porque cuando no hacía eso, hacía barro, hacía mesero y era una mierda. Entonces, marica, me quedé en ese trabajo y uno de los primeros lugares al que me lleva la van de Malboro eh, junto a una amiga mía, María Paula, es como, Lucho, hoy te va a tocar eh, trabajar en un bar que se llama Bao. Yo no tenía ninguna expectativa de ni mierda. Bueno, otro día en la oficina, cuando llego allá, marica, 33 con sexta, ya, ya la no llegada hay, como... Ya la llegada en esa curva, weón, donde está el justo y bueno, que soy una esquina llena de basura y escombros. Sí. 
que eso para mí es, es culto de Baum, como esa entrada de Baum, ese mierda, es como donde putas estoy, llego, no hay aviso de ni mierda, solo una puerta así gigante, como con un león en hierro, y yo, qué putas, marica, me abren así. ¿Dónde solo, me metieron? Solo entras a un lugar así, una entrada, un túnel, todo huele a cigarrillo negro, y entras y solo gente así con los ojos cerrados, en silencio, tomo, la gente parchando, y yo, y bajo, pu, 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 solo un bajo, weón, y yo, ¿qué es esta locura? Y listo, no lo juzgué, era nuevo para mí. Me sentí, la verdad, intimidado, marica. Y mucha gente dice eso es la primera vez claro, que fueron a Baum. Como, marica, estoy entrando en un lugar con una energía muy densa. Eso es lo que uno siente, como, marica, una, una presencia muy rara. Y a, pasaron como 15, 20 minutos para yo decir, marica, este lugar es una chimba, quiero volver. Y no fue la música. Porque para mí en ese momento era... No, si no la conocía bien. El bajo, no la conocía bien, no la entendía. Pero para mí fue la forma en cómo se pegaba en la fiesta. No era como, venga, vamos a bailar, vamos a no sé qué. No, era, marica, estamos compartiendo un espacio, estamos hablando de temas, nos separamos de la vuelta y estamos a sol. La fiesta era como contigo mismo. Y ahí fue donde yo dije, ok, marica, acá hay algo surgiendo. Y en ese momento no era ni cerca lo que se convirtió, donde ya llegó un punto donde vamos, se volvió casi que, pues, marica, como mainstream, como dentro de la cultura mainstream, aún como underground en el techno pero ya todo el que sabía de techno escuchaba techno tenía que conocer o había ido Y mucha a gente que ni sabía. Y mucha gente que ni sabía. Entonces, marica, ¿en qué, ¿en qué punto dentro de la construcción del bar sienten que ya ustedes entendieron como que, okay, weón, este, eso trasciende un club? Ya la marca ya es una comunidad, hay que expandirla a festival. Llevémoslo a ciudades secundarias de Colombia. Hay gente haciendo cosas en el Huila, hay gente haciendo cosas en la costa. ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Cómo, cómo sucede eso internamente? No, digamos que, de, que esa intervención en las otras ciudades básicamente son propuestas de promotores de otras ciudades. Ok. O sea, nunca fue como, ay, me va a ver a Barranquilla a aventurar. No. No, nos ya empezaron a llamar y ahí uh -huh. usted se empieza a dar cuenta, mierda, nos están llamando a que vayan nuestros niños a otras ciudades. Pero eso no pasaba antes. Okay. O sea, yo conozco esta escena hace muchos años como cliente y como promotor y eso no pasaba. Okay. Entonces, como que usted se da cuenta, digamos que yo siempre fui muy promotor de fiestas y todavía me gusta más ser promotor de fiesta o de una fiesta grande porque puedo digamos que que mostrarle a la gente mucho más lo que yo hago que en un club cada ocho días claro que fue muchas veces que yo decía ay soy mamado mm. como como que sí expresa lo que soy yo pero está igualito y eso me, me genera un montón de ansiedad, ansiedad. y como de, de aburrimiento como marica pero qué le hacemos ya, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, está el sonido, está, está, sí. está toda la operación, ya, ya todo el mundo conoce a nuestros empleados, o sea, como que usted puede llegar y todo el mundo, si le pasaba algo, le puede decir al de la barra porque lo conocía de acá en fin de semana, o doña Luchi en el vestiero, al que fuera. Exacto. Entonces, pero, pero digamos que a mí lo que me gusta es hacer eventos, digamos, el festival lo amo, precisamente por eso, porque, marica, yo creo, o sea, marica, exploto mi mente ahí, claro. como... Quiero hacer esto y bla, bla, bla. ¿Cuánto dura el me, me la paso de cañas. De un eh, festival, del Bound Festival, ¿cuántos meses antes se la empieza a plantear? Uh, tuvimos la primera reunión la semana pasada para el próximo año. Para el próximo año, ok. ¿Ya se empieza a pensar en line-up, booking? No. Sí, total. Total. ¿Y se empieza a desglosar todo desde ahí? Pues digamos que se hace un wishlist, ¿sí? Como ponemos los horarios en, en, en un grid, pa, pa, pa. Idealmente so sueño ideal, con esto. Esto sería el ideal de nosotros este año. El ideal sabiendo cuánto cuestan más o menos los artistas, ¿no? Porque okay. de pronto el ideal, ideal es como, marica, eso no va a pasar en Colombia. Total. Todo bien, baje tres líneas. Aunque digamos que el de, de un presupuesto inicial del Baum Festival 1, que fue 2015 a este, ahí se sí, ha crecido seis veces Total. el budget de, de artistas. Sí. Pero bueno, tú estás en ese wishlist y pues... Aunque aún se ha convertido también en un festival muy grande que ya los artistas como ah. que saben qué es, saben dónde, como dónde queda, ah. como quién ha tocado, igual todavía es difícil. Claro. Sí, por el tema de las ofertas, yo creo que pues, digamos, estamos en el mismo fin de semana de DC Las Vegas. Ok, pues claro. Como, pues, marica, nuestras ofertas no van a llegar ni a los talones de esos manes, ¿sí? Llevan 350 mil personas diarias pagando 250 dólares. Total. Una de las cosas que a mí me sorprende wow, y que rescató mucho es de que usualmente esa curva de un, de un club, de una discoteca es muy corta, es un plazo de dos, tres años en el que o se llega a una zona de confort y se estanca y luego el público cambia como decías ahorita, cambia tanto que ya la gente original de esa comunidad deja de ir y luego el proyecto muere, pero en Baum no fue tan así, weón. fue como... Sí que, pasó, que... sí pasó, pero, pero 
Bueno, digamos que los primeros seis meses o primer año de Baum, que era como muy fancy. Sí, lo fue. Obviamente esa es, esa es esa carroña que va a todos los clubs. Sí, seis meses cuando abren cuando y abre. después... Ya no es play. O sí, o no es play, o pues ya no me invitan a uh -huh. todo lo que se me da la gana o lo sí, que sea. Pero como esta música es tan, tan especial, uh -huh. todas las veces que cambió, porque durante siete años cambia la comunidad, o sea, uh -huh. hay muy poquitos que se quedan los siete años, realmente, cambia la comunidad siete, ocho veces. Y pues todo el mundo se fue enamorando de, de la música y de lo que habíamos construido. Pues sí cambió, lo que pasa es que no se acabó así. Digamos que va un, es un sueño, marica, porque se acabó en un hype. Okay. Que eso no pasa. Se acabó arriba, se retiró en el punto más Total. alto. Qué locura, weón. Hay una cosa que a mí me parece muy hermoso de las personas que dan ese primer paso y que son pioneros creando como una industria, una comunidad, y es todo lo que viene alrededor. Es decir, no solamente es Baum, son los colectivos promotores que surgieron en Bogotá alrededor de Baum, a los cuales Baum les abrió el club. Marica, hablamos de, no sé, los Aftermath, de todos esos colectivos THC que estaban haciendo fiestas de una chimba y Baum fue como ese club que les abrió las puertas. Ya que estamos cerrando la entrevista, Cheo, algunas palabras o de pronto, bueno, desde el, lo más sincero de tu corazón, que le quieras dejar a esos promotores nuevos que están surgiendo, que están empezando a producir eventos en Bogotá, ya con una industria completamente cambiada. Algunas palabras de aliento. Pues de aliento, más, más, más como <risa> tips. <risa> ok. Sí, es duro. Es muy duro ser promotor. Hay que ser muy responsable, a pesar de que eso sea como la antítesis de los promotores, ¿sí me entiende? Por lo menos en mi caso es como la irresponsabilidad reina o reinaba, uh -huh. entonces hay que ser muy responsable y no extralimitarse en lo que usted quiere hacer, okay. step by step, eso es, eso es básico, como, marica, la plata que tenga, arriesguela, okay. ¿Sí? no, vaya, no se extralimite a hacer cosas porque ha pasado mucho que se extralimitan y la caída es tan dura que ya no hay, no hay cómo no hay levantarse, forma. ¿sí? Eh, hagan por amor a la música y a lo que representa a ustedes la música, si usted piensa en plata, no le da plata. O sea, hacer cuentas en un papel de que tantas boletas, ta, 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 eso no va plata, no crea comunidad y no se extiende en el tiempo. Claro. Entonces, haga las cosas por amor, sabiendo, obviamente, teniendo claro sus números y cuánto necesita, pero siempre con amor y digamos que con, con fuerza, porque si usted está en un proyecto alternativo como la moda, como las fiestas, como el arte, pues va a tener que comer mierda en algún momento. Entonces, esté preparado, sea organizado y hágalo por amor, no lo haga por plata porque por... Por plata no le va a dar plata. Le va a dar plata si lo hace por amor. Si lo hace por amor. Así es. Muy bien, Cheo. Muchas, muchas gracias por aceptar el espacio, perro, por aceptar la invitación, por compartirnos un poquito de, de lo que ha sido esta aventura. Y ya para cerrar, ¿qué se viene, güey? Estábamos hablando antes fuera de, de cámaras... Eh, la cantidad de ideas y estupideces que uno como gestor se le ocurre en la cabeza y uno quiere hacer de todo, weón, pero uno empieza a filtrar. Que rápidamente, como, ¿qué se viene para abajo? ¿Qué ideas tienes? ¿Hacia dónde va? Eh, no, yo creo que, digamos que se van a venir un, un, un par de proyectos nuevos, seguramente, pero yo creo que, digamos que la premisa en este momento es llevar a Baum Festival y Comunión, que son los festivales que tenemos en este momento, pues, digamos que a su máximo esplendor. Todavía okay. le falta muchísimo para llegar, o sea, este año, digamos, va un festival, llegó a un punto que el comentario, digamos, que general de todo el mundo fue, marica, llegaron a un punto ya muy cerdo, o sea, como Uf, ya llegaron cerdo. a un punto que la gente ni siquiera se lo esperaba, esperaba mucho, no, güey, yo no o sea, la esperaba. gente esperaba mucho, como, la tienen que romper porque dos años y una no, plata y que ustedes se quedaron y se la gastaron y ustedes se compró un apartamento en Nueva York, no, no sé, sí, marica, eh, pero llegó la gente y a pesar de tanta expectativa fue como, uy, hijo de puta, se pasaron de, de la raya. Se pasaron, sí, definitivamente. Y eso es, digamos que en el mundo de la electrónica importante porque ya los otros países y todos los Disney nos dijeron, ustedes ya están al nivel, o sea, ya están al nivel de tal festival o tal otro en Estados Unidos o en Alemania o en bla, bla, bla. Entonces sí. digamos que usted ahí dice, bueno, ahora tiene que dejar plata. Exacto, ahora sí. Ahora el futuro es que deje plata. Pero sí, básicamente se piensa así, básicamente Obvio. se piensa así. Cuando usted ya creó esta mierda, pues bueno, ahora sí, pues tiene que pensar en su futuro, pero mientras tanto, métale toda su utilidad a la experiencia de la gente y verá la recompensa que va a tener más adelante. Perfecto, Cheo, weón, muchas gracias. Aprovecho para ya cerrar la entrevista, viendo a las personas que los que no, que no creo, si les gusta el tecno, están en Latinoamérica, probablemente conocen de Baum, pero Baum 
en todas partes, va un festival en las redes sociales, Cheo Cubillos y Cheo, bueno, quiero agradecer, quiero aprovechar este espacio para agradecerte por el proyecto que hicimos, la colaboración con Clauten, realmente de cierta forma u otra, un sueño, eh, algo que me pareció hermoso, algo que siempre quise hacer, cómo podemos unir la moda con un evento culturalmente relevante, con una marca de culto como lo es Baum el que compró el merch allá afuera, muchas gracias, el que no compró Paila ya roncó acá, o se compra en el lanzamiento, ya es soldado, papá. Entonces, así es, así es, así tiene gracias. que ser siempre. Así es, Cheo, no, gracias, gracias a usted. Y está la verga la ropa. Todo bien, perrito. Para que la vean en fotos la gente. Ya, para que la vean en fotos y agradezcan. <risa> <risa> y la pidan para después. Nada, Cheo, muchas gracias, chicos. Gracias por escuchar y esto fue otro capítulo más de Nada está escrito. Y Nada no, está bueno. escrito. Nada está escrito, papá. <risa> Chao. Chao.